హ్యావియర్స్ ఒక వస్తువుకి ఒక రేట్ అనేది ఉంటుంది ఆ రేట్ అంటే ఏంటంటే ఆ వస్తువుని మనం కొనుక్కోవాలనుకున్నప్పుడు ఆ రేట్ ఇచ్చి ఆ వస్తువుని తీసుకుంటాం తర్వాత ఒక మనిషికి సంబంధించి కొంతమంది రేటు కడుతూ ఉంటారు అదేదో అతను కొనటానికి కాదు అతని యొక్క శ్రమశక్తికి అంటే బాబు ఈరోజు నువ్వు మా ఇంట్లో పని చేయి అవునా అటే నాకు వంద రూపాయలు కావాలి రెండు వందలు కావాలి ఇలా కూలికి దినసరి కూలీలు అడ్డ మీద మనకు కనిపిస్తూనే ఉంటారు ఏ రోజు కూలీ వారికి ఇస్తూ ఉంటాం ఇది రోజు లెక్క తర్వాత బిల్ గేట్స్ దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళైనా లేదు మన దేశంలో సీఎం పిఎం ఇలా ఎవరైనా సరే పనిచేస్తున్నారు అంటే వారికి నెల జీతం అనేది ఉంటూ ఉంటుంది నెలకు వచ్చేటప్పటికి మూడు లక్షలు రెండు లక్షలు ఇలా సుందర పిచాయ్ కావచ్చు సత్యనాథుల్లో కావచ్చు ఇలా టాప్ మోస్ట్ గూగుల్లో ఏంటి మైక్రోసాఫ్ట్లో ఏంటి సిఈఓలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి సైతం నెలవారీ జీతాలనే ఉంటాయి కాకపోతే ఇందులో కొంతమందికి వంద రూపాయల నుంచి మరి కొంతమందికి వందల కోట్ల వరకు జీతాలనేవి ఉంటాయి ఈ జీతాలు ఎందుకు ఏంటి అన్నప్పుడు వారి యొక్క పనిచేసే దానికి కట్టే రేటు ఇలా చూసినట్లయితే ఈరోజు అమరావతిలో ఎక్కడైతే ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల ప్రజలు రైతులు అదేవిధంగా మహిళలు వీరితో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి శ్రీహకులం విజయనగరం విశాఖపట్నం తూర్పుగోదావరి పశ్చిమ గోదావరి కృష్ణ గుంటూరు ప్రకాశం నెల్లూరు చిత్తూరు కడప కర్నూలు అనంతపురం ఈ పదమూడు జిల్లాలకు చెందినటువంటి కొంతమంది విద్యార్థులు రైతులు కొంతమంది నాయకులు పార్టీలకు అతీతంగా కొంతమంది స్వచ్ఛంద సేవకులు వీరు సైతం వచ్చి ఈ రాజధాని ప్రాంతంలో ఎవరైతే ధర్నా చేస్తూ ఉన్నారో నిరసన తెలియచేస్తున్నారో వీరందరికీ మద్దతు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు అయితే నిన్న ఏకంగా కొంతమంది రాజధాని ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి రైతులని పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు అంటూ మాట్లాడటం జరిగింది ఈ పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు అంటూ మాట్లాడింది వైసీపీ నాయకులే ఈ వైసీపీ నాయకుల్లో కూడా ఎవరు అన్నప్పుడు ఏకంగా గతంలో ఈ రాజధానికి ఎవరైతే భూములు ఇచ్చినటువంటి రైతులని త్యాగమూర్తులుగా ఎవరైతే కొనియాడారో పొగిడారో వారే మరలా ఈరోజు ఈ రాజధాని ప్రాంతంలో ధర్నా చేస్తుంది రైతులు కాదు పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు దినసరి కూలీలు బిర్యానీ ప్యాకెట్ల కోసం వచ్చిన వాళ్ళు ఈ రకంగా ఇష్టం వచ్చిన రీతిలో మాట్లాడుతున్నారు దాంతో ఒక రోజు ఏంటి రెండు రోజులు ఏంటి ఇరవై రోజులకు పైగా ఈ రకం నిరసన తెలియజేస్తూ ఉంటే వారికి సంఘీభావం తెలపాల్సింది పోయి నాడు త్యాగమూర్తులుగా కొనియాడబడినటువంటి వారి సైతం ఈరోజు వచ్చేసి పెయిడ్ ఆర్టిస్ట్ అంటూ ఏకంగా కొంతమంది అయితే చేతికి వాచ్లు పెట్టుకున్నారు చేతిలో ఐఫోన్లు ఉన్నాయి కారుల్లో వచ్చారు వీరు రైతులేంటి వీరు రియల్టర్లు అక్కడ జరుగుతూ ఉంది రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం తప్ప రైతుల కోసం ధర్నా కాదని చెప్పేసి మరికొంతమంది అంటూ ఉన్నారు దీనితో ఈరోజు రాజధాని ప్రాంతంలో ఎవరైతే నిరసన తెలియజేస్తూ ఉన్నారో అందులో రోజువారీ కూలి చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు అదేవిధంగా ఒక ఎకరం వాళ్ళు ఉన్నారు అర ఎకరం వాళ్ళు ఉన్నారు అదేవిధంగా పది సంవత్సరాల వయసు వాళ్ళ నుంచి ఏకంగా పండు ముదుసలి వరకు ఈరోజు దే దీక్షలో ధర్నాలో పాల్గొంటున్నారు వీరంతా ఈరోజు ఒకటే అంటూ ఉన్నారు ఎవడ్రా మమ్మల్ని పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు అంది రెండ్రా మీ గోడ మేము దినసరి కూలి ఇస్తాం వచ్చి మాతో పాటు దీక్ష చేయండిరా అని చెప్పేసి అంటున్నారు నిజంగానే వాళ్ళు ఏ రా ఒరే అన్నట్టుగానే మాట్లాడుతున్నారు ఎందుకంటే కడుపు వాళ్ళది కాలిపోతుంది ఆ రకంగా ఎందుకంటే తమ పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం మూడు పంటలు పండే భూమాత పంట నేలను సైతం అప్పనంగా ప్రభుత్వానికి ఇచ్చారే అది కూడా రెండు వేల పదమూడు భూ సేకరణ చట్టం కింద గనక ప్రభుత్వానికి ఇచ్చినట్లయితే వారికి ఈ పాటికి ఎప్పుడో పరిహారం వచ్చి ఉండేది వారు అసలు ప్రశాంతంగా ఉండేవాళ్ళు కానీ వారు ఇచ్చింది భూ సమీకరణ కింద ఇచ్చారు అంటే ల్యాండ్ పూలింగ్ కింద ఇచ్చారు దీని ప్రకారం ఏంటి విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ వైజు ఇక్కడ అటు రైతులు ఇటు ప్రభుత్వం ఇద్దరు కలిసి వెళ్ళాలి కానీ ఈరోజు ప్రభుత్వం మాత్రం తమకు నచ్చిన వేలో ముందుకు వెళ్తామని అంటున్నారు తప్ప ఈ రాజధాని భూములు ఎవరైతే రైతులు ఇచ్చినారో వారికి సంబంధించి ఏ రకంగా న్యాయం చేయాలి ఏ రకంగా వారిని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి ఈ వేళ మాత్రం ఆలోచించను ఎక్కడ కనిపించాల ఏకంగా మొన్నటికి మొన్న ఎన్నికల్లో తాడికొండ ఎమ్మెల్యేగా వైసీపీ వారిని గెలిపించారు మంగళగిరి ఎమ్మెల్యేగా వైసీపీ వారిని గెలిపించారు ఈ రెండు నియోజకవర్గాల మధ్యలోనే ఈ రాజధాని ప్రాంతం అంతా ఉంది ఈ రాజధాని ప్రాంత రైతులకు సంఘీభావం తెలపాల్సింది పోయి ఏకంగా రాజధాని ప్రాంతంలో అంతా కూడా హ్యాపీగానే ఉన్నారు కేవలం ఈరోజు ధర్నా చేస్తుంది నిరసన వ్యక్తం చేస్తుంది కేవలం కొంతమంది టీడీపీ వాళ్ళే అది కూడా పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు డబ్బుల కోసం చేసినని చెప్పేసి ఇష్టం చరిత్రలో మాట్లాడుతున్నారు దీంతో ఈ రాజధాని ప్రాంత రైతులు ఈరోజు ఏమన్నారో తెలుసా ఎవడైతే ఈ రకంగా మాట్లాడుతున్నారు ఎస్ 
ఎవడైతే ఈ రకంగా మాట్లాడుతున్నారో ఎవతైతే ఈ రకంగా మాట్లాడుతున్నారో వారు నిజంగా రాజకీయ నాయకులైతే నిజంగా ఇక్కడ సంతోషంగా ఉన్నారని వాళ్ళు కనుక అనుకుంటూ ఉంటే ఇప్పుడు రండి పాదయాత్రకి ఇప్పుడు వచ్చి పాదయాత్ర చేయండి అని చెప్పి సవాల్ విసురుతూ ఉన్నారు ఏకంగా ఈ రాజధాని ప్రాంతంలోనే ఈ వెలగపూడి సచివాలయానికి వెళ్ళాలి అంటే సీఎం అయినా మిగతా మంత్రులైన ఈ మందడం గ్రామం మీదుగా వెళ్ళాలి ఇందులో ఈ మందడం అనే గ్రామానికి సంబంధించి వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ సీఎం కనుక రూట్లో కనుక వెళ్తున్నాడు అంటే ఏకంగా ఒక్క మెడికల్ షాపులు తప్ప పాల షాపులు ఏంటి లేదంటే టీ కోర్టులు ఏంటి హోటళ్ళు ఏంటి మాములు కిరాణా దుకాణాలు ఏంటి లేదంటే కూరగాయల మీద ఏంటి మొత్తం దుకాణాలన్నీ బంద్ తర్వాత ఏకంగా ఈ మందడం గ్రామానికి సంబంధించి ముఖ్యంగా ఇది కనుక చూస్తే నాకే చాలా ఏంటి ఇట్లా కూడా ఉంటుంది అనిపించింది ఏంటంటే పోలీసులు కొన్ని తెరలు పట్టుకొని ఉన్నారనమాట అంటే ఇళ్లలో నుంచి రాళ్ళు పడకుండా చెప్పులు పడకుండా ఎంత ఘోరంగా అక్కడ సిచ్యువేషన్ ఉంది అంటే ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చాలు అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో రైతులు కావచ్చు మహిళలు కావచ్చు కూలీలు కావచ్చు నార్మల్ పర్సన్స్ సైతం ఎంత ఆగ్రహంతో ఉన్నారని చెప్పడానికి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చాలదా దీని అర్థం ఏంటి రాజధాని ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళు హ్యాపీగానే ఉన్నారు కావాలని కొంతమంది నిరసన వ్యక్తం చేస్తారని చెప్పేసి ఎవరైతే వైసీపీ నాయకులు చెప్పారో అది కనుక నిజమైతే ఎందుకు మరి పోలీసులు ఈ రకంగా జల్లేళ్ళు పట్టుకుని అడ్డు ఉండాలి ఆయా ఇళ్ళకి సీఎం వెళ్తున్నప్పుడు ఎందుకు వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ సెక్షన్ పెట్టాలి ఏం గతంలో అలాగే హ్యాపీగా వెళ్ళిపోవచ్చు కదా అలా ఎందుకు వెళ్ళడం లేదు దాని అర్థం ఏంటి రాజధాని ప్రాంత రైతులు అంతా కూడా ఈరోజు ఆవేశంతో ఉన్నారన్నమాట నిజం ముఖ్యంగా మందడంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆవేశంతో రగిలిపోతున్నారన్నమాట నిజం ఈ మందడంలోనే ఉన్నటువంటి ఒక మహిళ ఆమె కూడా రైతు కుటుంబానికి చెందిన మహిళ ఆమె ఏమన్నారో తెలుసా అయ్యా జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రతి ఒక్కరికి రేటు ఉంటుంది అందులోనే భాగంగానే మీ వైసీపీ కార్యకర్తలు ఎవరైతే ఈరోజు దీక్షకు వచ్చి మద్దతు తెలిపారో వారికి వెయ్యి రూపాయలు మేము రేటు కట్టి ఇచ్చామని మీరు అంటున్నారు కదా ఆ వెయ్యి రూపాయల రేటు మీ వైసీపీ కార్యకర్తకు అయితే మీకు ఓ రేటు ఉంటుంది కదా మీ రేటు ఎంత ఉందో చెప్పండి మీ రేటు ఎంతైనా సరే మా మెడలో పుస్తలు అమ్మిస్తాం మా కాలు మెట్టులు అమ్మిస్తాం మా గాజులు చెవిదిద్దులు ఇవి గనక సరిపోకపోతే మా ఇల్లు అమ్ముతాం మా పొలాలు అమ్ముతాం లేదంటే మా పూర్వీకుల ఆస్తులు ఎక్కడ ఉన్న మా పుట్టింటి అవసరం అన్ని ఆస్తులు అమ్ముతాం అయినా సరే అప్పుడు కూడా మీ రేటు గనక మీకు గిట్టకపోతే మా ప్రాణాలు అర్పించైనా సరే మిమ్మల్ని మేము కొంటాం ఎస్ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక రేటు ఉంటుంది ఈ సొసైటీలో అదే వేళ మీ వైసీపీ కార్యకర్తలకు మీరు కట్టిన రేటు వెయ్యి రూపాయలు మేము కట్టిన రేటు మా ఆత్మాభిమానం మా ఆత్మాభిమానంకి వారు ఈరోజు వచ్చి మద్దతు ఉన్నారు వైసీపీ కార్యకర్తలు ఏంటి టీడీపీ కార్యకర్తలు ఏంటి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా పార్టీలకు అతీతంగా ఈరోజు మాకు వచ్చి మద్దతు తెలిపి సంఘీభావంగా మాతో పాటు దీక్షలో కూర్చుంటూ ఉన్నారు వారికి మీరు అన్నట్టుగా వెయ్యి రూపాయలు రేటు గట్టి ఇవ్వాల వచ్చిన వారికి కడుపు నిండి అన్నం పెట్టాం మా కోసం వచ్చినటువంటి వారిని మేము క్షేమంగా తిరిగి పంపాం అంతే తప్ప మీరు అన్నట్టుగా వెయ్యి రూపాయలు రేటు కట్టో లేదు అంటే వారికి బిర్యానీ ప్యాకెట్లు పెట్టో ఇలా చేసింది ఏమి లేదు ఇక్కడ మేము తినే తిండే వారికి పెట్టాం ఇక మేము పస్తులు ఉంటూ ఉన్నాం ఎందుకంటే మాకు ఒక ముద్ద కూడా నోటికి వెళ్ళటం మా భూములు రాయదని కోసం అని ఇస్తే ఈరోజు మీరు ఎక్కడో పెడతామని అంటే అదేమంటే ఇక్కడ కాదు ఇంకో చోట ఇంకో చోట అని కబుర్లు చెప్తూ ఉంటే ఎన్నాళ్ళు మేము ఇవి భరించాలి కాబట్టి దేనికైనా ఒక లిమిట్ అనేది ఉంటుంది ఆ లిమిట్ ఎంతో మీరు చెప్పండి మీకు మేము కట్టిస్తాం ఆ రేటు మీరు వచ్చి ఇక్కడ మాకు దీక్ష మద్దతు తెలపండి లేదు వచ్చి ఇక్కడ రాజధాని పెట్టండి ఇక ఇష్టమచర రీతంలో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు చూసారా ఎవరైతే ఉన్నారు వారిని ఒక్కసారి మేము చేస్తున్న దీక్షల స్థలాలు కూడా అవసరం లా ఈ ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల్లో ఒక్కసారి వారిని పర్యటించమని చెప్పండి ఎటువంటి సెక్యూరిటీ లేకుండా ఆ రోజు వారు గనక క్షేమంగా బయటపడ్డ వస్తున్నటువంటి వారికి ప్రజలంతా స్వాగతం పలికిన మేము ఇక ఈ రాజధాని గురించి మేము పోరాడము ఎస్ నిజమే అంత సంతోషంగా ఉన్నారు మనం ఎందుకు పోరాడుతున్నాం అని చెప్పేసి మేమంతా కూడా సైలెంట్గా ఉంటామని అంటూ ఉన్నారు సో ఓవరాల్గా ఇక్కడ చెప్పాల్సింది ఏంటయ్యా అన్నప్పుడు రాజధాని ప్రాంత రైతులు మహిళలు ఏంటి పిల్లలు ఏంటి విద్యార్థులు ఏంటి వీరంతా కూడా స్కూళ్ళు కాలేజీలు మానుకొని ఆ ప్రాంతంలో దీక్ష చేస్తూ ఉంటే పోలీసులు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్లు పెట్టి పోలీస్ యాక్టివ్లు పెట్టి వారిని నిరంతరం కూడా అడ్డుకుంటూనే ఉంటే వారికి సంఘీభావంగా నాయకులు ఎవరు ముందుకు రాకపోతే ఏకంగా వైసీపీ కార్యకర్తలు పార్టీలకు అత్యంతంగా వచ్చే సంఘీభావం తెలుపుతూ ఉంటే వారికి డబ్బులు ఇవ్వటం వల్ల వాళ్ళు వచ్చారని చెప్పేసి వైసీపీ పరువు వైసీపీ నాయకులే తగ్గించుకుంటూ ఉన్నారు వారే తీసేస్తూ ఉన్నారు ఇందులో భాగంగా ఈరోజు రాజధాని ప్రాంత రైతులు మహిళలు అంటూ ఉన్నారు
తమ పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి రాష్ట్రం యొక్క భవిష్యత్తు గురించి అటువంటి రాష్ట్ర భవిష్యత్తు గురించి కూడా ఈరోజు రేటు కట్టి ఎవరైతే అవహేళన చేస్తూ మాట్లాడుతున్నారో ఒక్కసారి మా రాజధాని ప్రాంతంలో పర్యటించండి మీకు మేము ఎటువంటి స్వాగతం చెప్తామో చూసిన తర్వాత రాజధాని ఇక్కడ ఉండాలా వద్దా అదేవిధంగా వచ్చినటువంటి కార్యకర్తలకి సంఘీభావం తెలిపినటువంటి మిగతా వారికి రేటు కట్టాలా వద్దా ఒకవేళ రేటు కట్టడైతే మీకెంత రేటు కట్టాలో కూడా మీరు చెప్తున్నారు కానీ రండి అని అంటూ ఉన్నారు ఈ రాజధాని ప్రాంతంలో ఉన్న రైతులు మహిళలు విద్యార్థులు అంతా కూడా